general solution of transmission line with any load impedance dekhiye jo bhi hamare general solution hote hain transmission line ke okay wo use ek ye ek alternative form hoti hai jise ki hyperbolic form bhi kehte hain jo ki ek hyperbolic form hoti hai to isme jo load impedance hoga ya fir kahe ki jo terminating impedance hoga वो नोट इक्वल होगा कैक्टिस्टिक्स इंपिडेंस की जैसे कि टू वायर्स और यहां से जो वोल्टेज सप्लाई होगी वो सोर्स वोल्टेज होगी और जो करंट इस यहां से फ्लो होगा वो सोर्स करंट फ्लो होगा जो कि लोड की तरफ होगा जेड आर जो कि लोड है आउटपुट पे इंपिडेंस है आउटपुट इंपिडेंस और देखिए ये जो है मान लीजिए एक्स है जो पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद पॉइंट पे ये एक्स पॉइंट शो किया गया है इसके बीच में ये जो होगा ये कैक्टेस्टिक्स इंपिडेंस यानी जो यहाँ से वी एक्स होगी वो नियर इक्वल होगी वी जेड नोट के जेड नोट जो कि कैक्टेस्टिक्स इंपिडेंस होता है अब इसमें देखिए जो लोड इंपिडेंस है वो नोट इक्वल होता है कैक्टेस्टिक्स इंपिडेंस के जनरल इक्वेशन जैसे कि हम पहले कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो हमने देखिए लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स ली देखी थी इसकी कैसे कैलकुलेट की थी v इज इक्वल टू ए माइनस पी एक्स प्लस बी ई प्लस पी एक्स ये वोल्टेज के लिए की थी और करंट के लिए क्या थी i इज इक्वल टू सी ई माइनस पी एक्स प्लस बी ई प्लस पी एक्स जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसमें ये इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अलावा इसके अलावा हम लास्ट टॉपिक में ये ये इक्वेशन भी कर चुके हैं माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आई आर प्लस जे ओमेगा एल ये भी हमने लास्ट टॉपिक में ड्राइव की थी कि ये कैसे आई है तो देखिए कि अब हमने क्या जनरल सॉल्यूशन निकालना है ट्रांसमिशन लाइन का विद एनी लोड इम्पिडेंस अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है v की इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा dv वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस बी ई पी एक्स पी यही इक्वेशन आएगी अब देखिए ये जो इक्वेशन आई है dv वी अपॉन डी एक्स की इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे dv वी अपॉन डी में तो जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस ए ई माइनस पी एक्स प्लस बी ई पी एक्स इज इक्वल टू आई आर प्लस जे ओमेगा एल यही इक्वेशन आएगी अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे P को कॉमन ले सकते हैं तो P को जब हमने कॉमन ले लिया यहां से तो हमारे पास क्या आ गया P को हमने कॉमन लिया है तो हमारे पास आएगा ए माइनस पी एक्स माइनस बी ई प्लस पी एक्स यही क्वेश्चन आएगी इज इक्वल टू आई आर प्लस जी ओमेगा एल अब यहां से हम I को निकाल लेंगे I को यानी जो हमारा I है इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो I क्या आएगा I इज इक्वल टू आएगा P अपॉन I ओ सो P अपॉन R प्लस J ओमेगा L ए माइनस पी एक्स माइनस बी ई पी एक्स यही इक्वेशन आएगी अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो P होता है P स्क्र जो कि प्रोपिकेशन कॉन्स्टेंट होता है वो इज इक्वल टू होता है R प्लस जे ओमेगा एल ब्रैकेट ब्रैकेट में G प्लस जे ओमेगा C के ये भी हमने लास्ट टॉपिक में देखिए ये सारे रिलेटेड हैं जो रिलेटेड होते हैं दूसरे से तो आपको इसके पहले वाला टॉपिक जरूर देखना चाहिए क्योंकि कुछ टर्म्स हमने उसी में से ली हुई है तो ये भी हमने उसमें किया था कि जो प्रोपिकेशन कॉन्स्टेंट पी स्केयर इसके इक्वल होगा जब P स्केयर हमारा इसके इक्वल होता है तो हम यहाँ पे इसको P को पुट कर सकते हैं तो ये सारा रूट में आ जाएगा तो क्या होगा हमने इस सब को रूट ले लिया स्केयर था तो इसलिए इसका रूट ले लिया और यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दी तो ये सारी P की जगह पे आ गया तो आर प्लस जे ओमेगा और बाकी सारी इक्वेशन सेम एज इट इज रही तो अब देखिए कि इस इक्वेशन को अगर हम फिर से रीअरेंज करें तो ऐसे ले सकते हैं 
ये यहाँ पे ये रूट में नहीं है ना तो हमने इसको भी रूट में ले लिया तो क्या आ गया जी प्लस जी ओमेगा सी अपोन आर प्लस जी ओमेगा यही आएगा ना तो बाकी इक्वेशन एज इट इज आ गई तो देखिए कि ये तो हमारे पास आई आया है इसमें देखिए कि हम जानते हैं कि ये जो है देखिए जो हमारी कैक्टिस्टिक्स इंफिडेंस होती है जेड नॉट वो इज इक्वल टू होती है आर प्लस जी ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जी ओमेगा सी का रूट इस सब की यानी कि इसके ऑपोजिट ठीक है ना ये इस तरह तो इसके ऑपोजिट ये कैक्टिस्टिक्स इंफिडेंस होगा तो अगर ये कैक्टिस्टिक्स इंफिडेंस है तो यहाँ पे हम जेड नॉट पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे लेकिन ये ऑपोजिट है तो यहाँ पे वन अपॉन जेड नॉट आ जाएगा तो आई क्या है कि आई इज इक्वल टू वन अपॉन जेड नॉट बाकी इक्वेशन एज इट इज ठीक है अब यहां से देख जो हमारा कॉस एच पी एक्स होता है वो इज इक्वल टू होगा ई पी एक्स प्लस ई माइनस पी एक्स अपॉन टू के और साइन एच पी एक्स होगा ई पी एक्स माइनस ई माइनस पी एक्स अपॉन टू के यही आएगा हमारे पास तो ये तो हमारी इक्वेशन है जो कि हमने लेनी है अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इस इक्वेशन को लेके तो कोस एच पी एक्स माइनस साइन एच पी एक्स करूं तो ये वाली इक्वेशन इन दोनों को माइनस करूंगी तो क्या होगा वन अपॉइंट टू हमने कॉमन ले लिया है ई पी एक्स प्लस ई माइनस पी एक्स माइनस दिस इक्वेशन ब्रैकेट में होगी तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा ठीक है ना माइनस से तो यहाँ प्लस आ जाएगा अब देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा क्या होगा कि ये जो है ये टू e माइनस पी एक्स आएंगे क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस है तो यहाँ से टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा e माइनस पी एक्स क्योंकि टू ई माइनस पी एक्स था तो टू इस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा तो e माइनस पी एक्स रह जाएगा तो कोस एच पी एक्स माइनस साइन एच पी एक्स इज इक्वल टू होगा e माइनस पी एक्स के अब देखिए कि ये हमने माइनस मिला अगर मैं इसी इक्वेशन को प्लस करती हूँ यानी कि कोस एच पी एक्स प्लस साइन एच पी एक्स करती हूँ तो मेरे पास जो आएगी इक्वेशन वो आएगी ई पी एक्स अगर ये माइनस की थी अगर प्लस करूं तो यहाँ पे ई पी एक्स की इक्वल आएगी जैसे कि हमने पहले सॉल्व की थी वैसे ही अब देखिए कि हमने इसमें क्या करना है ये जो दोनों इक्वेशन आई हैं ठीक है ना इन दोनों इक्वेशन को हम अपनी जो मैंने पुरानी इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे जो सबसे पहले हम वोल्टेज वाली इक्वेशन में पुट करेंगे वोल्टेज वाली इक्वेशन जो एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन थी और फिर आई वाली इक्वेशन जो करंट की इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे जो कि हमने कैलकुलेट की थी वन अपॉन जेड नॉट की इससे पहले ठीक है अब देखिए सबसे पहले हम ई माइनस की जगह पे ये पुट करेंगे और ई e की जगह पे ये पुट करेंगे दोनों की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि ए यहाँ e माइनस पी एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई कोस एच पी एक्स साइन एच पी एक्स प्लस बी और e पी एक्स की जगह पे कोस एच पी एक्स प्लस साइन एच पी एक्स यही वैल्यू आएगी ठीक है ना तो यहाँ से हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी v जो इज इक्वल टू आएगी कोस एच पी एक्स ए प्लस बी कोस एच पी एक्स कोस एच पी एक्स ठीक है ना तो यहाँ से इसमें से इसमें से कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी आ गया यहाँ से साइन एच पी एक्स और साइन एच पी एक्स कॉमन लिया तो a माइनस बी आ गया अब इसी तरह से ही जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी i की वैल्यू i इज इक्वल टू वन अपॉन जेड नोट ए ई माइनस पी एक्स माइनस बी ई पी एक्स सेम यहाँ पे भी ये वाली वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इसकी वैल्यू में पुट करेंगे तो e माइनस पी एक्स ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी ठीक है इसमें और e p x ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी जो भी हमारी इक्वेशन है हमने पुट कर दी अब सेम यहाँ पे भी इसी तरह से हमने यहाँ से कोस एच पी एक्स पी एक्स कॉमन ले लिया तो a माइनस बी माइनस साइन एच पी एक्स कॉमन ले लिया तो a प्लस बी यही आएगी अब जो करंट आई है और जो वोल्टेज आई है दोनों हमारे पास आ चुकी है ये है हमारे पास वोल्टेज और ये आ गया है क्या करंट अब हम कंसाइडर करेंगे कि जैसे कि मान लो एक्स इज इक्वल टू जीरो है ये जो एक्स है वो इज इक्वल टू जो है अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो हमने पुट किया है कि हम कोस एच पी एक्स को वन पुट करेंगे और साइन एच जो साइन पी एक्स है उसे जीरो पुट करेंगे और जो एक्स है वो इज इक्वल टू जीरो है 
जो V होगा वो वी एस के इक्वल होगा यानी सोर्स वोल्टेज और जो I है वो आई एस के इक्वल होगा यानी कि सोर्स करंट अगर मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में कोस एच पी एक्स को वन पुट कर दू और साइन एच पी एक्स को जीरो पुट कर दू तो ये सारी जीरो हो जाएगी और ये वन होगी तो वी इज इक्वल टू क्या आएगा ए प्लस बी सेम ऐसे ही कोस एच पी एक्स को अगर मैं इसमें वन पुट कर दू और इसे जीरो पुट कर दू तो ये जीरो आ जाएगी तो आई क्या आएगा ए माइनस बी अपॉन जेड नॉट यही इक्वेशन आएगी हमारे पास अब देखिए कि ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं हमारे पास वी एस और आई एस इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगी ए प्लस बी को इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दूंगी ए प्लस बी की जगह वी एस पुट कर दूंगी ठीक है ना ए वी एस और यहाँ पे क्या है ए माइनस बी की जगह पुट कर दूंगी आई एस इन टू जेड नॉट ठीक है तो वी क्या आएगा V आएगा वी एस ए माइनस यहाँ पे ए प्लस बी जगह वी एस पुट कर दिया कोस एच पी एक्स माइनस आई एस जेड नॉट आ गया ए माइनस बी की जगह पे तो साइन एच पी एक्स सेम यहाँ पे भी वही करूंगी आई इज इक्वल टू आई एस कोस एच यही आएगा आई एस कोस एच पी एक्स माइनस वी एस अपॉन जेड नोट साइन एच पी एक्स तो यहाँ से ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करती है ये एक जनरल इक्वेशन है ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज और करंट के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है एक्स एक्स जो है जो सेंडिंग एंड से सेंडिंग एंड मतलब जो कि यहां से है सेंडिंग एंड से एक्स डिस्टेंस जो शो किया गया है इसमें जो वोल्टेज एंड होगा उसमें वी एस सोर्स वोल्टेज करंट जो का आई एस होगा और जो कैक्टरिस्टिक इंपिडेंस होगा वो जेड नोट से डिनोट किया गया है तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होता है ट्रांसमिशन लाइन का इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं